Resumo, quais as vantagens e as desvantagens deste novo tratamento para a próstata aumentada? Bom, meus amigos, uma das tecnologias mais novas, mais atuais que temos para o tratamento da HPB, da hiperplasia prostática, é o resumo. É uma terapia minimamente invasiva que utiliza o vapor de água para tratar essa próstata crescida. Mas afinal, quais são as vantagens e as desvantagens desse novo método em relação ao tratamento dessa próstata aumentada? Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista e é sobre esse tema que eu vou abordar no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, eu gostaria mais uma vez de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para estarem recebendo todas as novidades do canal. E se vocês gostarem desse vídeo, considerarem ele útil, compartilhem com seus amigos. Tá ok? Bom, o que é o resumo? O resumo é uma terapia cirúrgica minimamente invasiva que utiliza o vapor de água para tratar a próstata que está aumentada. Aqueles pacientes que têm sintomas decorrentes dessa próstata aumentada, como por exemplo o jato urinário fraco, que fazem muito esforço para urinar, para esvaziar a bexiga, que não conseguem esvaziar a bexiga completamente devido a essa próstata aumentada, que quando tem vontade de urinar tem que ir rápido ao banheiro porque eventualmente podem perder urina na roupa ou que acordam várias vezes à noite porque tem que urinar. Esses pacientes eventualmente têm que receber algum tratamento cirúrgico para essa próstata aumentada e o resumo ele se coloca como uma das opções mais modernas, mais novas que temos para essa próstata aumentada. Mas afinal, quais são as vantagens e as desvantagens desse novo método de tratamento cirúrgico para a próstata aumentada? Bom, uma das vantagens seria o fato dele ser minimamente invasivo, de ser uma cirurgia bastante rápida e pouco agressiva ao paciente. O resumo é uma terapia cirúrgica que dura aproximadamente de 5 a 10 minutos para ser concluída. É uma cirurgia bastante rápida, onde com uma agulha nós fazemos alguns furinhos somente na próstata e injetamos esse vapor de água quente. Então é uma técnica bem pouco invasiva e bastante rápida. O paciente recebe somente uma sedação leve para realizar esse procedimento e recebe alta hospitalar cerca de uma hora após o procedimento cirúrgico. O paciente permanece um tempo no hospital se recuperando, acordando bem da sedação e assim que ele acorda, ele pode comer, pois ele está em jejum para a realização do procedimento e após se alimentar, ele já pode ir para casa. Uma outra vantagem do método Resum seria a recuperação rápida. No dia seguinte à cirurgia, o paciente já pode fazer as atividades rotineiras do dia a dia, já pode trabalhar no caso de trabalhos que não exijam esforço físico, já pode fazer caminhadas leves, já pode fazer coisas do dia a dia sem grandes problemas. E mesmo atividades que exigem um esforço físico maior podem ser retomadas em um espaço curto de tempo. Então, é um procedimento com uma recuperação bastante rápida. Uma outra vantagem do resumo seria o fato dele preservar a função sexual do paciente. É um método que não impacta na ereção do paciente, não afeta a sua libido, como alguns tratamentos, mesmo medicamentosos, para a próstata aumentada podem fazer. E ele também tem como grande vantagem, grande diferencial, preservar a ejaculação na grande maioria dos pacientes. Um ponto negativo da grande maioria dos tratamentos para a próstata aumentada é o fato que o paciente perde a ejaculação. Ele apresenta o que chamamos de ejaculação retrógrada, que quando o paciente vai ejacular, em vez do esperma ser liberado, sair, ele acaba retornando para a bexiga. Então o paciente ejacula seco. 
já com o resumo, a chance disso acontecer é bastante baixa. Diferente de tratamentos medicamentosos ou mesmo cirúrgicos para a próstata aumentada. Então, seria um grande diferencial a preservação da ejaculação. Uma outra vantagem do resumo seria a eficácia no longo prazo. O resumo é uma terapia que, apesar de ter chegado esse ano, 2023, no Brasil, já está disponível nos Estados Unidos há cerca de sete anos. E os trabalhos científicos que temos um acompanhamento de maior longo prazo em relação ao resumo, tem aproximadamente cinco anos. Nesses cinco anos, a taxa de retratamento do resumo, isto é, aqueles pacientes que tiveram que ser submetidos a um novo tratamento cirúrgico, foi de somente 4,4%. Isto é, em cinco anos, menos de 5% dos pacientes tiveram que fazer um tratamento complementar para a próstata aumentada, atestando que o resumo realmente é uma terapia que tem uma eficácia, uma durabilidade bastante adequada. Então essas seriam as principais vantagens do resumo no tratamento da próstata aumentada. Bom, mas nem tudo são flores, nenhum tratamento é isento de problemas, isento de desvantagens. Então agora eu vou citar algumas desvantagens do resumo. Uma desvantagem seria que esse método não é aplicável a todos os casos, não são todos os pacientes que têm a próstata aumentada que são candidatos ao resumo. Principalmente aqueles pacientes que têm a próstata muito grande, principalmente aqueles que têm próstatas com tamanhos superiores a 80 gramas, não são bons candidatos ao resumo. Para próstatas muito volumosas, o resumo é uma terapia que não tem bons resultados. Para pacientes com próstatas muito grandes, com mais de 80, mais de 100 gramas, é preferível fazer métodos como, por exemplo, a cirurgia robótica ou o ROLEP, que são outros tratamentos para a próstata aumentada. Para próstatas muito grandes, o resumo não se aplica. Uma outra desvantagem que sempre deve ser alertado aos pacientes é a necessidade do uso de uma sonda de demora, um catéter urinário, por alguns dias após o procedimento. Geralmente, nós temos deixado em torno de cinco dias a sonda após a realização da cirurgia. Isso é necessário pois nos primeiros dias após a realização do resumo, devido ao vapor de água quente que vai destruir as células da região interna da próstata, isso gera um grande inchaço, a próstata acaba ficando mais edemaciada, o que pode levar a uma retenção urinária. Então, para prevenir isso, para fazer o paciente ter um mais conforto após a cirurgia, é protocolo que seja deixado uma sonda por aproximadamente cinco dias após o procedimento. E essa seria uma das desvantagens do método. Uma outra desvantagem do resumo seria que a melhora dos sintomas não é imediata. Ela leva até três meses para acontecer. Isso acontece porque, diferente de outros métodos desobstrutivos, como a raspagem, como o rolep, em que a próstata é desobstruída de imediato, no caso do resumo, o vapor de água quente ele vai queimar aquelas células da região interna da próstata, matar essas células, e o próprio organismo vai fazendo uma limpeza, vai retirando essas células que estão obstruindo o fluxo urinário do paciente. Então essa melhora acaba sendo gradual, aos poucos, e a melhora máxima ocorre cerca de três meses após a cirurgia. Por fim, uma outra desvantagem do método é que é um procedimento que ainda não é coberto pelos planos de saúde. O resumo não está no rol da ANS ainda, então essa seria outra desvantagem, o fato de não haver cobertura por parte dos planos de saúde, pelo menos atualmente, em novembro de 2023. Bom, pessoal, então essas seriam as principais vantagens e desvantagens do resumo quando utilizamos essa técnica cirúrgica para tratamento da próstata aumentada. A gente vai ficando por aqui por hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o tema, deixem aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus.
Um grande abraço.